E aí, torcida colorada, tudo bem? Acredito que todos estejam muito felizes, que nem eu hoje, né? Acordei alegre. O Inter venceu no feminino e no masculino. O feminino, inclusive, as gurias estão classificadas para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Foram até Brasília jogar contra o Minas. Venceram de 4 a 1 e garantiram a terceira colocação na tabela, que foi importante, principalmente ficar ali no G4, para disputar o segundo jogo das quartas de final dentro de casa. As meninas venceram com dois gols da Bianca Brasil e dois gols da Jennifer. A equipe sofreu um pouco mais sem a Jenny no meio campo. Achei que faltou um pouco de construção, de infiltrações, como a gente vinha tendo nos últimos jogos. Mas foram muito efetivas. Tivemos também ali o milagre da Isa na zaga, tirou uma bola em cima da linha. Então, a zaga teve um pouco mais de trabalho ontem, mas se saiu muito bem. E as meninas conseguiram essa vitória importante. A Bianca Brasil alcançou uma marca histórica, é a maior goleadora da era do futebol brasileiro em pontos corridos, né? Então, uh, uma marca aí que vai ser difícil de alcançar ela, nossa artilheira, que siga fazendo muitos gols pelo Inter. E o Inter acabou com uma campanha de 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas. 25 foi o nosso saldo de gol, então as meninas marcaram muitos gols. Né, que sigam assim, agora a gente enfrenta nas quartas, dia 28 de outubro, fora de casa o Kinderman, e dia 1 de novembro em casa, estamos aí subindo uma hashtag das meninas para elas jogarem no Beira Rio, mas independente do local, as meninas precisam vencer, né? a gente tem que apoiar elas, uh, principalmente seria muito importante as gurias chegarem na final, para garantir pelo menos uma vaga na Libertadores do ano que vem, e as gurias têm muita capacidade para isso, os confrontos ficaram Corinthians e Grêmio enfrentam o vencedor entre Palmeiras e Ferroviária. Inter e Kinderman enfrentam o vencedor de Santos e São Paulo. Então, as gurias têm capacidade, não vai ser fácil. Se passar do Kinderman pega o Santos, provavelmente, eu fazendo uma projeção, eu diria que passa Corinthians, Santos, Inter e Ferroviária. Então, vai ser muito difícil, os oito, colo... os oito primeiros colocados foram muito parelhos ali, né, o Grêmio conseguiu a classificação no último jogo apenas, uh, ficaram vários com a mesma pontuação, destoando apenas o Corinthians, que ficou em primeiro com muitos pontos, teve apenas uma derrota no campeonato, o resto venceu todas, então eu acho que vai ser muito difícil todos os confrontos, mas as gurias têm muita capacidade, vamos torcer para elas, sigam nos acompanhando, a gente está sempre postando as notícias sobre elas, né, e torcendo, sei, os jogos passam sempre na CBF TV, a Rádio Colorada tram, também transmite, e se inscrevam no nosso canal, sejam membros, que a gente tá dando um baita apoio aí pras meninas, chamando meninas pra falarem com a gente também, uh, buscando entrevistas, tivemos entrevista com o técnico Maurício, né, que nos falou que o objetivo dele era ficar no G4 e conseguiu, então é isso aí, nos acompanhe e até a próxima, valeu!